、えー、となんか歯の治療とかあ,ありがとうございますあの普通に作らせていてありがとうございます、えーそれの治療はまだ続いている状態です、えー、もう経過観察経過観察なるほどでトロンペットを再開したのはいつ頃ですかえっ、ー、と4年ぐらい前に顔面だけ、はい、麻痺は、はい、じゃあどうしましょうどう,どういうことえっ、ー、と攻撃がかなり限られてしまっていて、えー、と汚染の中からこの中に上の方は、うんま
性呼吸構えのあたりのこ,これをベースにやっていく今までのやり方でもやっていった方が今までのやり方でもこうの伸びやすくはなる、はい、使い方の違いはこれでここの角度頭と首を後ろに引っ張ることで顔の向きを下げて欲しい角度を作ってたここの都合としては OK なんだけど他の都合を考えると、えー、頭首を前に持っていくことで、えー、角度を欲しい角度を作るそうそうそう,そう分かんなくなったらあり,ありませんでこのこれで構えていったこれでいい感じにピッとしたらじゃああと見たいとこ見ようっていう手順でやっていくと,、えー、とこ,ここっていうよりはもう少しこう胸に近いところからこう曲げていくようなイメージそうですね、そのこの顔の向き下げてるのって実際首の骨なのででも首の骨ってそこから下にもつながってるんですよねだからまあ首の骨の動きを促していくのに、まあ、結局背骨全部いろいろ動かしてた方が話が早いのでただこれで拭きやすいでしょうけど譜面見えないとかがあるからこれで拭きやすい構えやすいいい感じの構えを作れたらあとそこから。見たいとか見るっていうようなことをやってたらやがて最初からこうってなっていくと思います、うん、分かんなくなった時とか確認したい時に例えば今のような手順今の手順に何か意味があるわけじゃないそのやってみてほしい動きをあのうまくやってもらうために今とりあえず様子見ながら考えただけの話なのでかあり構え法とかがあるわけです<笑><笑>立派なものありますあとはダンブシャーのことを見ていきましょう岡田さんも多分見ていると音を上がる下がるなんですねモーションがちょっとわざとやってみましょう、はい、アリンコ法で構えたらそうそうであそうだあと腕のちょっとどうしてアリンコマウスピースのリムみたいなマウスピースのリムを口に持つそうするとちょっと腕の,このこういうのが起きなくて済みやすくなる構えの目的はリムを口につけるで好きなところを見,見ていただいたら上がる時にちょっとそっちに引っ張ってやってみましょう。口にくっついてると多分ちょっとこういう感じになるだろうなこのまま行くと口から距離が離れるのが分かるそういうほんのちょっとしたことですけど接触を保ってあそうそうそう左下接触を保って左下
でちょっとこう全体のちょっと元気にしていきたいので、えー、と今のパパンパパンっていうのを使いますけど吹く前に息吸ってで短い時間に吐き切るっていうのは一回な何度かやってみましょう。そしたら今度3回目吐き切るんだけど口で止めてください息をそうで望ましいのはってやった後、離した時にこういう高い音程の破裂音ちょっと違うのはこれは圧力が抜けてってるので結構ポッとなってるのそうそうそうじゃされてるんですけど、それを。あ、春日。さっきの。ちょっとそんな感じで発音してます。オクターブで。そうそうそう。もう一回。そこから。対応した口の支えですね支えはどういうことかっていうと出ていく息に対して蓋をするそうそうそう覚えてみてそうそうそういい感じですねじゃあえっ、ー、と上の F うんうん F だけ3で,でこれは何かベーカンですベーカンあうんうんじゃあダンダンジュパッパッセエフさらに何か中心
陣から完全に左にずれてちょっと試しにそ,その辺でこれダメでしたね<笑>
リラックスリラックス上手ですねリラックスバリリー側をこれを違うやつでいきますね。えー、とと閉じとくんですけど息,息を結構吐きます。結構吐きます。で閉じときます。でなった後からもうちょっと息強くするとそうそうそうそう。でこれはあの左右関係なく。受けバラリー。下がったりしたらするのと途中の音で吹くのと行き来しながら練習したりするといいかなと思いますね。何か質問ありますか？えっ、ー、と、まあ動いてるいるのはこうやってこうちょっとずつ動きをするためにはやっぱ音響室拡大していくので練習をしていく。音域を拡大するには音を上げれなきゃいけないですが、音を上げるには圧縮を生む必要があるんですね。で圧縮を生むにはってやる必要があるんです。ここの筋肉で。でもそれはその息。息と連動したここの圧縮作りここ単体ではなくだけど息を吐いてて中から押し開けようとする力が働いてる時ので閉じる力なんですねあそれを結果としてなんかこの辺が結構動いてるということであっていやもうちょっとわざと動かしにかかる。領域ですでこの場合は、えーとえー、と構え方というかはこちらに持っていきながら、うん、そう音を上がる下がるの軌道が、えー、と大雑把に言うとなんか上がる時にどっちかっていうとこっちサイドに圧縮をしていってて下がる時にどっちかっていうとこっちサイドに引き離しを行ってるちょっと引き離しも練習していきましょうか。であーらーえっと下右上に。
話し運動をやるときにこっち側を割と働かせてるようなのでちゃんと口紅の筋肉を使ってアパッチャを開けるっていう運動を右上方向に向かってしといてから。えー、圧縮運動を左下にやるとちょっとこっちの酸化度が高まってるように思いますだからそれもしばらく練習の一つのこうコツとして、はい、岡田さんの場合はですけどいいかもしれない今最後エッグとこうやってスムーズにいけたじゃないですか、はいうん、だからそうねそのその麻痺の麻痺してること自体というかここの酸化をもう一度こう促していく、はいはいっていうのが一つそのあの高音になってきた時にちょっと音が濁ったりするのはこっちにもう一個アパチュアができちゃってるんですね、はいはい、これそのここの閉じ運動が働ききってないっていうことだったので、はいまあ、それを促す上で口指の筋肉使って引き離す右上にっていうのをしっかりやっとくと次逆方向行く時に参加させやすい気配があります。めちゃくちゃ細かい話ですみません。<笑>こんなに細かい話するみたいな。うん。あの感覚操作で、うん、えっ、ー、と麻痺になっちゃったっていう人ってそれなりにいると思うんですけど。いっぱいいますね。いますね。やっぱりこういう基礎的的なところから見直して、そうそう。僕が組み立てていくみたいな。僕は知ってるだけのホルン操作で、あのティルベルガーっていう今。IM 放送攻撃の指摘やってる人、まあ、前ミュンヘン記事だったんですけどその人急に全く全く音が鳴らない時間が3ヶ月あったって言ってたかなそこからもう一回全部全部立て直してきたらしいですけどあとは今ベルリンフィルにいる、えー、読み方がよくわかんないけどあのアメリカ人の。豪快につるっと言ってる人がいるんですけど<笑>ステファン・ドールじゃなくてステファンの方ですね彼がは歯,歯の治療の時になんか間違って神経がっそれ彼もやっぱりしばらく全くこう音が出ない時期があったで2人ともインタビュー聞いてないですけど言ってたのが神経が再生した時にすごくこう細くなったり痒くなったりしたっていうのを言ってたんですけど。そういうのってありました。でも神経自体が切れたりしたわけじゃないんですよ。えっ、ー、と、あ、ウイルスで、あの切れちゃったみたいな感じで、で、えっ、ー、と。楽器を吹いた後は、むずがよくなる。なるほど。えー、だから、多分これはリハビリになってます。なってると思いますね。<笑>はい。なんか、こう、つまよ、つまよとか、あの綿棒を、ここに。挟んで、動かしてみて、ここに挟んで、ここに挟んだりとか。あの、怪しまれない程度に。<笑>ちょっとやっていくとこういろんな変な変な顔がしたりとか楽器においてはこっちの酸化が今一番促しやすいのが音をこっちに下がるときそっちを挟んで上がるっていうのとあとはそれで調子が出てきたらブッブッてあの圧力を高くしてはっきり当てるっていうのもやっていくと。でそ,のそっちの話は麻痺してるからってよりかは麻痺があったからなのかそれ以前からなのかちょっと思い描いてる吹き方のコンセプトの中に高い圧力っていうのはちょっと抜けてるのかおぼろげになってるのかっていうそういう気配あ多分それもともとですもともとじゃあそっちはもともとのことはないむしろそっちの方が大事かもしれないあれ<笑>ありがとうございます。